வணக்கம் இது ஆர்டி கஃபே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெரி குட் மார்னிங் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சூப்பரான ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபி தான் அதில் ஒரு குட்டியாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது அடை அதுலேயே வந்து சிறுதானிய அடை அதுக்கு சைட் டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல தேங்காய் எண்ணெய் வாசனையோட நிறைய காய்கறிகள் சேர்த்த மலபார் அவியல் ஸோ இது ரெண்டும் எப்படி பண்ணலாம் என்னென்ன தேவை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க முதல்ல சிறுதானிய அடைக்கு என்னென்னலாம் ஊற வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் சிறுதானியங்களை மிக்ஸ் பண்ணி ஊற வச்சிருக்கேன் அதாவது மொத்தமாக இதனுடைய அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கப்பு இரநூறு கிராம் அதில் என்னென்னலாம் இருக்குன்னா ஐம்பது கிராம் வரகு ஐம்பது கிராம் குதிரவாளி ஐம்பது கிராம் சாம ஐம்பது கிராம் தின அது எல்லாத்தையும் களைஞ்சிட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு அஞ்சு மணி நேரமாக ஊறிட்டு இருக்கு இந்த சைடு பருப்பு என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எல்லாமே கலந்து இதனுடைய அளவும் நியர்லி வந்து ஒரு கப்பு இந்த பருப்போட அளவும் ஒரு கப்பு அதில் என்னென்னலாம் இருக்குன்னா ஒரு துவரம் பருப்பும் கடலை பருப்பும் தான் மேக்சிமம் அது ரெண்டும் சேர்த்து முக்கால் கப்பு ஊற வச்சுருக்கேன் துவரம் பருப்பும் கடலை பருப்பும் சேர்த்து அடுத்த கால் கப்பு ரெண்டும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உளுத்தம் பருப்பும் பாசி பருப்பும் ஸோ நாலு வகையான பருப்புகள் இதில் இருக்கு மொத்தம் இது ஒரு கப்பு சிறுதானியம் ஒரு கப்பு பருப்பு கலவை வந்து ஒரு கப்பு இதையும் வந்து களைஞ்சிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மணி நேரமாக ஊறிட்டு இருக்கு இப்போ என்ன பண்ணிடுவோம் இது எல்லா தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு முதல்ல வந்து இந்த சிறுதானிய கலவையை ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் அரைச்சிடலாம் ஏன்னா இதுவும் அரிசி மாதிரி தான் அரிசியினுடைய அந்த ஹாட்னஸ் கொஞ்சம் இருக்கும் அதுக்கிட்ட அதனால் முதல்ல இதை போட்டு ஓட்டிடுவோம் இது கூட என்னென்னலாம் சேர்த்து அரைக்க போகிறேன்னா வரமிளகா நமக்கு எவ்வளவு காரமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வரமிளகா ஜீரகம் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் சோம்பு போட்டாலும் போட்டுக்கலாம் நம்ம உங்களுக்கு தேவைன்னா அதே மாதிரி பெருங்காயம் வந்து உள்ள போடலான்னு இருக்கேன் ஒரு அஞ்சு ஆறு வந்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு நாலு பல்லு பூண்டு ஒரே ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் புளிப்பு சுவை கொடுக்கும் தக்காளி இன்னும் வேணும்னா கூட கலரும் கொடுக்கும் நான் ஒன்று மட்டும் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் வந்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்து நல்லா அதை வந்து அடமாவு பதத்துக்கு அரைக்க போகிறேன் இப்போ ஸோ முதல்ல அரிசி அந்த வர அந்த சிறுதானிய கலவைகளை ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிட்டு அது ஓரளவுக்கு மசிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து பருப்பு போட்டு அரைக்க போகிறேன் ஸோ முதல்ல அடை மாவை யூஷுவல் அரைச்சிட்டு பார்க்கலாம் அடைக்கான மாவை அரைச்சிட்டேன் இது வந்து எப்படி அரைச்சிருக்கேன்னு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா திக்காக தான் அரைச்சிருக்கேன் கொஞ்சமாக தண்ணியை தெளித்து தெளித்து தான் அரைச்சிருக்கேன் இதில் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு கருவேப்பில் வர மிளகா பெருங்காயம் ஜீரகம் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி எல்லாத்தையுமே நல்லா அரைச்சாச்சு உப்பு சேர்த்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இந்த அடையை வந்து நீங்கள் நல்லா மொத்தமாக அடை மாதிரியும் வாத்துக்கலாம் சிலர் வந்து கொஞ்சம் மெல்லிசாக தோசை மாதிரி சாப்பிட விருப்பப்பட்டாங்க அப்படின்னா அது தோசை மாதிரி மெல்லிசாக ஊற்றிக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம அடை மாதிரி இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம அடை என்ன செய்வோம்னா நறுக்கி போட்டிருப்போம் சின்ன வெங்காயெல்லாம் அந்த மாதிரி போட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் முண்டு முண்டு அங்கங்கே நமக்கு வந்து மெல்லிசாக இழுக்க வராது அப்போ நீங்கள் மொத்தமாக தான் தட்டி ஆகணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வெங்காயம் பூண்டு எல்லாத்தையும் அரைச்சி போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா மெல்லிசாகவும் இழுத்துக்கலாம் அப்புறம் இன்னும் சில குட்டி குழந்தைங்க சின்ன பசங்க வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த வெங்காயத்தெல்லாம் சாப்பிடாது அப்படியே ஒதுக்கி ஒதுக்கி வச்சுருக்கோம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இதை டோட்டலாக அரைச்சிட்டோம்னா அந்த வெங்காய சேர்த்தும் தேவையான எல்லா காய்கறிகளையும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் காய்கறி எவ்வளவு அளவு இதில் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் அப்படிங்கிற காய்கறி எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டிருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு கத்திரிக்காய் வாழைக்காய் ஸோ உருளைக்கிழங்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா குட்டி மீடியம் சைஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு அதாவது அந்த துண்டுகளுடைய எண்ணிக்கை தோல் நீக்கி நறுக்கினதுக்கு அப்புறம் எத்தனை துண்டு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு துண்டு அந்த அளவுக்கு தான் நான் உருளைக்கிழங்கு வந்து இதில் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாழைக்காய் உருளைக்கிழங்கோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு பதினஞ்சு துண்டு ரெண்டே ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு கத்திரிக்காய் ஒரு அஞ்சு கத்திரிக்காய் அதுவும் வந்து இதோடைய அளவு வந்து இவ்வளோ தான் அதோடய பீசஸோட எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது இருக்கும் அடுத்து வாழைக்காய் வாழைக்காய் வந்து ஒரு அரை வாழைக்காய் இதோடைய எண்ணிக்கையும் ஒரு பதினஞ்சு இருக்கும் இதுதான் அதனுடைய அளவு ஸோ இல்லை இதெல்லாம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் அடுத்து வந்து ஒரு எண்ணின் ஒரு ஆறே ஆறு அவரைக்காய் ஒரு பத்து பீன்ஸு நல்ல நீளமாக மெல்லிசான கேரட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு சின்ன பீஸு பூஷ்ணிக்கா அதாவது அந்த பத்தையிலேருந்து ஒரு கால் பங்கு ஒரு பத்தை வாங்கினோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் கால் பங்கு
இதில் முருங்கைக்காய் வந்து பொதுவாக அவியலுக்கு சேர்ப்பாங்க நான் வந்து சேர்க்கறதில்ல ஏன்னா முருங்கைக்காய் வந்து இடையில் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் இந்த காய்கறி எல்லாத்தையுமே அப்படியே சாப்பிட்றலாம் அதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை வழிச்சு வழிச்சு இடையில் சாப்பிட வேண்டியது இருக்கும் அதனால் அந்த முருங்கைக்காய் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் எனக்கு எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே வந்து தனியாக முருங்கைக்காய் சாம்பார் எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க அவியலோட யாருமே விரும்புறது இல்லை அதனால் நான் முருங்காயை நிறுத்திட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த காய்கறிகள் எல்லாம் தான் அவியலுக்கு ரெடி ஆகிருக்கு இது வந்து ஒரு கால் கப்பு தேங்காவை வந்து நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன் இந்த தேங்காவோட நம்ம ஜீரகம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து அரைக்கணும் ஸோ அரைக்கும் போது நான் அதை காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த எல்லா காய்கறியையும் ஒன்றா குக்கரில் போட்டு வேக வைப்போம் ஸோ குக்கரில் போட்டதுக்கப்புறமா வந்து மஞ்சள் பொடி உப்பு போட்டு தான் வேக வைக்க போகிறேன் ஸோ குக்கரில் போட்டு காமிக்கிறேன் குக்கரில் நறுக்கி வச்சுருந்த எல்லா காய்கறியையும் சேர்த்தாச்சு இந்த காய்கறிக்கு தேவையான உப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கேன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கால் கப்பு தண்ணி சேர்த்துடலாம் நிறைய தண்ணி சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு சேர்த்தா போதும் இது வந்து இல்லை அப்படின்னா நீர்க்க ஆகிடும் அவியல் அதனால் இந்த முக்கால் கப்பு தண்ணி இதுக்கு எனஃப் ஸோ இதை வந்து இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் ஒரே ஒரு விசில் விட்டு தானே ப்ரெஷர் போகட்டும் ஸோ ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரே ஒரு விசில் விட்டு தானே ப்ரெஷர் போனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் காய்கறியாக இதில் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருந்த அந்த தேங்காய் துருவல் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் தான் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா மைய அரைச்சிருவோம் மையனா ரொம்ப அப்படியே பேஸ்ட் மாதிரி கிடையாது லைட்டா கொஞ்சம் திப்பி இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அரைச்சிடலாம் இதையும் வேக வச்சுட்டு பாக்கலாம் ஹை ஃபிளேம்ல ஒரு சவுண்ட் விட்டு எல்லாம் நிறுத்தி தானா ப்ரெஷர் போயிடுச்சு ஸோ ரொம்ப சூப்பரா காய்கறி வந்தாச்சு அப்படியே பதமா வந்திருக்கு அப்படியே கலக்கி விடும் போது பார்த்து கலக்கி விடணும் இல்லாட்டி காய்கறி உடையும் ஆஹ் குழையறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை உடையும் ஸோ அதனால இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணிடலாம் இந்த குக்கர்லேயே நம்ம வந்து அவியலை கூட்டிடலாம் இப்போ அதுக்கு தண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வச்சதில் இவ்வளவு தான் பாக்கி இருக்கு ஸோ இதை வந்து இது இந்த இது க கரெக்டாக இருக்கும் இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப புட்டு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து வச்சுருந்த அந்த தேங்காய் பச்சை மிளகாய் ஜீரகம் அதையும் வந்து ஒரு மாதிரி குற குறப்பாக அரைச்சி வச்சுட்டேன் இதையும் இதில் சேர்த்துருவோம் அடுத்து வந்து நம்ம தயிர் சேர்க்கணும் தயிரை வந்து அப்படியே கெட்டியாக சேர்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி திரு திரியாக இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணிடலாம் தண்ணி சேர்க்காமல் தயிரை வந்து மோராக கடைஞ்சிருவோம் நான் ஆல்ரெடி வந்து நீங்கள் அவியல் அப்படிங்கிறதுனால ஏற்கனவே புதுசாக உரம் ஊற்றி வச்சுட்டேன் அதனால் நல்லா கெட்டி தயிர் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த தயிரை வந்து நம்ம சேர்த்து என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா நல்லா அப்படியே கடைஞ்சிருவோம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி உரம் ஊற்றுறதுங்கிற தனி வீடியோவே போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா கெட்டி தயிர் கிடைக்கிறதுக்கு ஸோ நல்லா அருமையான தயிராக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் வாசனையாக அந்த அளவுக்கு ஒரு கால் கப்பு தயிர் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டால் போகும் ஸோ கால் கப்பு தயிர் அவியலுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ கால் கப்பு வந்தாச்சு தான் கால் கப்பு நான் அந்த கரண்டி அளவு வச்சுருக்கேன் அதனால் தெரியும் எனக்கு ஸோ இதை நல்லா கடைஞ்சிருவோம் திப்பி திப்பி இல்லாமல் கடைஞ்சிட்டு அது எல்லாத்தையுமே காய்கறியோட ஒன்றும் சேர்த்துடணும் சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வைக்கணும் ஸோ அது எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் காய்கறியில் தேங்காய் நம்ம தயிர் எல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த ஃபைவ் மினிட்ஸில் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதை நிறுத்திடுவோம் அடைக்கு அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் நீர்க்க இருந்தால் தான் டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் சாப்பாட்டுக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும் அப்போ அந்த தண்ணியை வந்து குறைச்சி வச்சுக்கணும் இல்லை அப்படின்னா தண்ணியை வடிச்சிடணும் ஸோ இப்போ வந்து நான் பக்கத்தில் தேங்காய் எண்ணெயில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பில தாளிச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ ஒரு சிலர் கடுகு தாளிக்க மாட்டாங்க எனக்கு வந்து அந்த கடுகு வாசனை எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த தாளிதத்தில் கடுகு வந்து ரொம்ப அப்படியே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதனால் நான் வந்து கடுகு சேர்த்துக்கிறது தான் ஸோ அதை வந்து இப்போ தாளிச்சு இதில் போட்டுடலாம் ஸோ நம்ம மலபார் அவியல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஏகப்பட்ட காய்கறிகள் இருக்கிறதுனால பயங்கர சத்து நிறைஞ்சது அதே வந்து நம்மளுடைய அடையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிறுதானிய அடை அதனால் அதுவும் ரொம்ப சத்து நிறைஞ்சது ஸோ ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயம் அது ஸோ இது அப்படியே நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு என்ன பண்ணிடலாம் இதே வந்து நம்ம கல்லை போட்டு அடையை வந்து வாக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுப்பில் க நம்ம வந்து அடை வாக்குறதுக்காக கல் போட்டாச்சு ஸோ இப்போ மாவை வந்து விடுறேன் விட்டுட்டு தேங்காய் நல்லா பார்த்துக்கலாம் நல்ல எண்ணெயில் பார்த்துக்கலாம் நார்மல் ரீஃபைண்ட் ஆயிலில் பார்த்துக்கலாம் எதில் வேணாலும் நம்மளுடைய எதில் வார்த்தா பிடிச்சிருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸோ நல்லா அப்படி இழுத்து
பேசுறவங்க அவங்க அவங்க கிட்ட சொல்றேன் நான் அப்ப அவங்க கிட்ட கேட்கும் பொழுது இதெல்லாம் ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லை இது எல்லா வகையான சத்துக்களும் சேரும் எல்லாம் ஒன்னோட ஒன்னு மிக்ஸ் பண்ணும்பொழுது அது ஒன்றும் ப்ராப்ளமே கிடையாது அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க அதனால நான் நிறைய ட்ரிப்பு வந்து மிக்ஸ் பண்ணி தான் செய்வேன் தோசை ஆகட்டும் அடை ஆகட்டும் இட்லி ஆகட்டும் மிக்சிங் உண்டு என்கிட்ட ஏன்னா அப்போ தான் நல்ல சூப்பராகவும் இருக்குது எல்லா வகையான டேஸ்ட்டும் எல்லா வகையான ஹெல்த்தும் சேரும்போது ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிப்பியாக இருக்குது இதில் ப்ரோட்டீன் இருக்குது கால்சியம் இருக்குது நார்ச்சத்து நிறைஞ்சிருக்கு அரிசி இதில் சேர்க்காமல் அரிசி மாதிரியே இருக்கக்கூடிய சிறுதானியங்களை சேர்க்கறதுனால அந்த அடையோடைய டேஸ்ட்டும் பெருசாக அவங்களுக்கு வந்து வித்தியாசமாக இருக்காது அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ அது நல்லா கோல்டன் ஆனதுக்கு அப்புறம் திருப்பி போட்டு பார்க்கலாம் அடை வந்து திருப்பி போட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கோல்டனாகவும் கிறிஸ்பியாகவும் சூப்பராக இருக்கு கலரும் ஃபென்டாஸ்டிக்கா இருக்கு ஸோ இந்த சைடும் நல்லாவே வெந்துருக்கும் அது நல்ல இங்க பார்த்தீங்கன்னாலும் நல்ல கிறிஸ்பியா இருக்கு சூப்பரா ஸோ இந்த அடையை வந்து இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு நீங்க மொத்தமா பார்த்தா இந்த பக்கம் நல்லா நம்ம ஓட்டை எல்லாம் போட்டு எல்லா பக்கமும் வந்து எண்ணெய் விடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப மெல்லிசா இருக்கிறதுனால சூப்பராக வெந்தாச்சு இதை எடுத்து இந்த பக்கம் போட்டுடலாம் அருமையான ஹெல்த்தியான பல சத்துக்கள் நிறைஞ்ச சிறுதானிய அடையும் அதுக்கு பெஸ்ட் காம்பினேஷனான மலபார் அவியலும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ ரெடியாக இருக்கு சுட சுட அவ்வளவு டேஸ்டியா எல்லாருக்கும் பிடிச்ச இந்த டிஷ்ஷு வந்து நீங்களும் ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் மேக்சிமம் இது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப சூட்டபிள் ஏன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கு நல்லா ஹெவியாகவும் இருக்கும் அதனால பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு தான் நான் எப்போதுமே அடையை வந்து சூஸ் பண்ணுவேன் அதனால நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இன்னும் ஒரு நல்ல ஹெல்த்தியான சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ